Oto litografia barwna z lat 1915-16 zatytułowana Józef Piłsudski, wódz Polski. Według rysunku Wojciecha Jastrzębowskiego. Wydana w Krakowie praca miała oczywisty propagandowy charakter. Wskazuje na to nie tylko dumna i godna poza Piłsudskiego na Rumaku, ale także data, 6 sierpnia 1914 roku. To właśnie o świcie 6 sierpnia z krakowskich oleandrów na ziemię zaboru rosyjskiego wyruszyła na rozkaz Piłsudskiego pierwsza kompania kadrowa zwana Kadrówką, będąca zalążkiem przyszłej Armii Polskiej. Liczący zaledwie 144 żołnierzy oddział składał się ze słuchaczy szkół oficerskich strzelca i polskich drużyn strzeleckich. W przemówieniu do pierwszej kompanii w dniu jej sformowania Piłsudski mówił Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami Polski. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru. Jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, Każe tylko doświadczeńszym wśród was spełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. I pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. W Michałowicach żołnierze obalili słupy graniczne państwa zaborczego i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich kilku miejscowości dotarli do Kielc, gdzie przyjęto ich bardzo chłodno. Pierwsza kompania kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem Armii Polskiej. Stała się zalążkiem pierwszego Pułku Piechoty, który następnie rozrósł się do pierwszej Brygady Legionów Polskich. Piękna to pamiątka drogi do niepodległości, którą Polska odzyskała w 1918 roku. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, ryciny, niepodległość, militaria ryciny oraz portrety ryciny.